హలో నమస్తేనండి నేను మిస్సెస్ హనుమంతరావు ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మీకు ఇది నాకు నర్సరీ వాళ్ళు ఎలాచి మొక్కని ఇచ్చారు దానికి మొగ్గలు వచ్చినాయి అది ఇది మీకు నేను ఎండలో ఉంది పక్కకి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను నేను రెండిట్లో పెట్టాను ఇవి రెండిటి గురించి నేను మీకు వివరంగా చెప్తాను అందరూ అడుగుతున్నారు సీజన్ వస్తుంది కదా ఏ గింజలు నాటుకోవాలి ఎలా నాటుకోవాలి అనేది ఏ గింజలు ఎలా నాటుకోవాలి ఎప్పుడు నాటుకోవాలి దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేది ఒక్కొక్క వీడియో చేసి తొందరనే పోస్ట్ చేస్తాము అంకులు కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు ఇంకా వన్ మంత్ ట్వంటీ డేస్ ఉందిలేండి వర్షాలు పడటానికి ఈలోపే మీకు ఒక్కొక్క వీడియో చేసి అన్నీ లైన్గా పోస్ట్ చేసి చూపిస్తాను వర్షాకాలంలో ఏ గింజలు పెట్టుకోవాలి అని ఇప్పుడు ఈ మొక్క గురించి మాట్లాడుకుందామండి బాగా ఎండలో ఉండటం వల్ల ఆకులు ఎండిపోయినాయి చూడండి కానీ ఎండిపోయినా కానీ ఇది మనం టీలో వేసుకుంటే చాలా ఎలాచి టీ లాగా ఉంటుందండి ఆలకాయలు చెట్టు దగ్గర నుంచి ఉంటే కూడా మంచి సువాసన ఉంటుంది ఇది మొక్క దగ్గర దీనికి ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి టూ డేస్ బ్యాక్ ఇచ్చుకుంటే లేవో తెలియదు బాగా ఎండగా ఉంది కదా సరే ఇది ఒక వీడియో చేసి చూపిద్దామని చేస్తున్నాను ఇది మామూలుగా ఇది లోపల అంతా అల్లవలాగానే ఉంటుందండి నేను కొంచెం వర్షాలు పడిన తర్వాత ఇవన్నీ వేరు చేసి అప్పుడు మీకు ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది చేసి చూపిస్తాను మీకు చూడండి ఇది నాకు రెండు మొక్కలు వచ్చినాయి ఇలాంటివి వస్తే రెండు విడదీసి పెట్టాను మీకు చిన్న చిన్నగా వస్తాయండి ఒకటి పెట్టుకున్నాం అంటే మనకు చాలా అవుతాయి అనమాట ఇవి సేమ్ అల్లంలాగానే ఉంటుంది చూడండి పది పదిహేను మొక్కలు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి అన్నీ పిలకల్లాగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట దానికి దుంప వస్తుంది ఇది నూరి ఆయిల్లో మరిగించేసి ఆయిల్ వంటికి రాసుకుంటే బాడీ పెయిన్స్ తగ్గుతాయి అంటే అండి ఇది దీని డికాషన్ తాగటం వల్ల ఆస్మా కూడా తగ్గుతుంది అంటే అండి ఇవన్నీ నేను గూగుల్లో చదివాను ఇది కానీ నేను కూడా ఎలాచి మొక్క అనుకున్నాను మా చుట్టాల్లో చెప్పారు ఎలాచి అయితే భూమిలో వస్తాయి మరి అని అన్నారు మరి ఏది నిజమో నాకు తెలియదు తీసుకొచ్చి అయితే పెట్టాము ఇవి మళ్ళీ విడివిడిగా పెడదామని చిన్న చిన్న నాటిలో పెట్టుకుంటే మనకి గార్డెన్ అంత మంచి స్మెల్ లుక్ బాగుంటుంది చూడటానికి చూడండి ఆకులు ఎంత బాగుంటుంది ఇవి పట్టుకుంటే మాత్రం మీ ఆలుకాయలు వాసనే ఉంటుంది ఇది చిన్నపిల్లలకి చాలా మంచిది అంటండి ఈ అల్ల ఈ మొక్క రూటు ఇది కలిపేసి మొత్తం కట్ చేసి డికాషన్ లాగా ఒక టెన్ మినిట్స్ మరిగించి కొంచెం మిరియాల పొడి తేనె ఇచ్చి వేసి రోజు పిల్లలకి ఇవ్వండి జలుబు దగ్గు ఇలాంటివి ఏమీ రావంట ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు జీర్ణశక్తి బాగా బాగుపడుతుందంట ఈ కరోనా టైంలో ఇలాంటివి వాడుకోవటం చాలా మంచిదండి చిన్నపిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ఆయుర్వేదం మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఆయుర్వేదంలో వాడతారంట ఇది మరి ఏ విధంగా వాడతారు ఏంటి అనేది తెలియదు ఇలాంటివి మనం మిద్దె తోటల్లో పెంచుకొని మన అందరం కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు సరే లే పువ్వు ఇట్లా మొగ్గలు వచ్చినాయి కదా ఈ వీడియో చేసి చూపిద్దామని చేస్తున్నాను చూడండి ఎండిపోయినాయి ఆకులు చాలా బాగుందండి ఇది ఇంకా వర్షాకాలం అయితే గ్రీన్ మంచి గ్రీనరీగా ఉండి చాలా బుషీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇలా నేను రెండు కుండీల్లో పెట్టాను నీడలో పెడితే బాగుండేది చూడండి చిన్న చిన్న పిలకలు ఎంత బాగున్నాయి బాగా వస్తాయి కనీసం దీంట్లో ఒక ట్వంటీ దుంపల దాకా ఉంటాయండి ఇది పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకొని కూడా మనం మామూలుగా దుంపలు ఎండబెట్టేసి పౌడర్ చేసినా కానీ టీ పొడితో పాటు టీలో వేసుకొని తాగొచ్చండి నేను దుంప అయితే వాడి చూడలేదు ఆకైతే వాడాను ఆకైతే చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి మీరందరూ కూడా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను నర్సరీ ప్రతి నర్సరీలోనూ ఉంటుందండి వాళ్ళైతే ఎలాచి మొక్క అనే చెప్తారు అందరూ ట్రై చేయండి ఇది ఇంత మనకి ఆరోగ్యానికి మంచి మొక్కలు పెంచుకోవటం మన మిద్దెట్లో చాలా మంచిది కదా చూసారు కదా ఈ వీడియో దీని గురించి కామెంట్స్లో తెలియజేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను హ్యాపీ గార్డ్ని